ഹായ് ഒരുവൺ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നു ബട്ടർ ചിക്കൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആരും ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ബട്ടർ ചിക്കൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മളെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി അപ്പോൾ ബട്ടർ ചിക്കൻ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടാക്കും ഒന്ന് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ടാക്കും ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാതെ ഉണ്ടാക്കും ഞാൻ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് തോന്നിയത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാതെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടി എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടത് കേട്ടോ ആ അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാതെ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ബട്ടർ ചിക്കൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ആ ഒരു കളറും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ തന്നെ ആണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ടിപ്സും കൂടി ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ബട്ടർ ചിക്കൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാമെന്നാണ് പിന്നെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കുക്കിംഗ് ക്രീം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബട്ടർ ചിക്കൻ ബട്ടർ ചിക്കനിൽ കുക്കിംഗ് ക്രീമും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുക്കിംഗ് ക്രീം ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബട്ടർ ചിക്കൻ റെസിപ്പി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്നും അതിന് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വേണ്ടതെന്നും നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് തരാം അപ്പോൾ ബട്ടർ ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും വേണ്ടത് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് അതായത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ അവർ യൂസ് ചെയ്യുക ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് ഇതേപോലെയുള്ള ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തതിന് ശേഷം അത് ക്യൂബായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആണ് തയ്യാറാക്കുക പക്ഷേ വീട്ടിലാകുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ക്യൂബ് മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ നമുക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനാണല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാ പീസസും തന്നെ നമുക്ക് കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് പീസ് ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഒരു കിലോ ഉള്ള ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ പീസും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പീസ് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന പാർട്സൊക്കെ പീസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ലെഗ് പാർട്ടൊന്നും ഞാൻ പീസ് ആക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് വലിയ പീസായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ടത് തൈരാണ് അതായത് യോഗട്ട് യോഗട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണം പിന്നെ അതേപോലെ വേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് മല്ലിപ്പൊടി വേണ്ടത് ഒരു ടീബിൾ ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി വേണം പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടി വേണം അതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി വേണം പിന്നെ ചെറിയ ജീരകം ബട്ടർ ചി ചിക്കന് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ആണ് ചെറിയ ജീരകം അതൊരു ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി ഒരുപാട് കൂടിപ്പോകരുത് പിന്നെ വേണ്ടത് നല്ല കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ആ ഒരു ബട്ടർ ചിക്കന് നല്ലൊരു കളറ് കിട്ടാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യും അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ ഡിഷിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഉപ്പ് വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ മുറിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചിക്കൻ പീസ് ഒരു കുറച്ചൊരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് എടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മളതിലേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചേർക്കുക അതായത് തൈര് മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല അതേപോലെ ചെറിയ ജീരകം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഉപ്പ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കൈകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം കാരണം ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ പീസിലും നന്നായിട്ട് ഇത് കോട്ട് ചെയ്യണം പിടിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇത് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ നല്ലത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് ക്ലിങ് ഫോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നല്ല ടൈറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും അടുപ്പ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ വെക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ വേണം അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടൊമാറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മീഡിയം സൈസ് അതേപോലെ ഒരു രണ്ട് വലിയ ഒനിയൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊരു ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ഗ്രീൻ ചില്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഒരുപാട് എരു വേണ്ട കേട്ടോ പിന്നെ മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ബട്ടറാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ബേ ലീവ്സ് വേണം പിന്നെ കറുവപ്പട്ട വേണം അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് പിന്നെ ടൊമാറ്റോക്ക് കുറച്ച് കളർ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ ചിക്കന് നല്ല കളർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെക്കുക പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള
അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മളിത് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ചൂടോടു കൂടി നമ്മളിത് മിക്സിയിൽ അടിക്കും ഇത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് ചൂടോടു കൂടി ഒരിക്കലും അടിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു പരന്ന പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ പെട്ടെന്ന് തണുത്ത് കിട്ടും വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിലുള്ള ആ ഗ്രാമ്പുവും അതേപോലെ ബേലീവ്സും മാത്രം എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം അത് ഒരിക്കലും അടിക്കാനും പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മണിക്കൂർ സെറ്റ് ആകാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ പീസസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് പുറത്തെടുക്കുക അത് പുറത്തേന് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു പാൻ വെക്കുക പാൻ നന്നായി ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണമെന്നില്ല ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് സമയത്ത് മാത്രം ബട്ടർ മതി ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ രണ്ട് ഭാഗവും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചിക്കൻ ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി മറിച്ചിട്ട് അടുത്ത ഭാഗവും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കളറൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും ഇതിന് ആ കളറിലേക്കുള്ള ഒരു ടിപ്പ് കളർ വരാനുള്ള ഒരു ടിപ്പ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും നല്ല ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇട്ടോ മാറ്റി വെക്കാം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളർ അല്ല കേട്ടോ അതൊരു ലൈറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കളറിന് ഒരു കുറച്ച് വ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തണുത്ത് നന്നായിട്ട് തണുത്ത ആ ഒരു മി മസാല മിക്സ് നമ്മൾ മിക്സിയിലേക്ക് ഇടുക ഒരിക്കലും ചൂടോടെ അടിക്കരുത് ചൂടോടെ അടിച്ചാൽ മിക്സീൻ്റെ ബ്ലേഡ് മൂർച്ച പോവും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അരച്ചെടുത്ത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം അരിപ്പയിൽ അപ്പോൾ അരിപ്പയിൽ അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഒരു ബട്ടർ പോലെ അത്രയും നല്ല ഒരു തരിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ബട്ടർ ചിക്കൻ ബട്ടർ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇത് ബട്ടർ ചിക്കൻ എന്നുള്ള പേര് ബട്ടർ പോലെ അത്രയും സ്മൂത്തായ ഗ്രേവിയാണ് ഇതിൻ്റെത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ബട്ടർ ചിക്കൻ എന്നുള്ള പേര് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടൊമാറ്റോ മിക്സർ ഇതേപോലെ അരിപ്പയിലൂടെ നന്നായിട്ട് ഫുൾ അരിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ആ ഒരു ടൊമാറ്റോൻ്റെ സ്കിന്നും കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ള വേസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടും അത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് ഈ എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഗ്രേവി അതൊരു ഭയങ്കര തിക്ക് ഗ്രേവി ആകണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിതിൽ ചിക്കൻ ഇട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇത് സ്റ്റവിൽ വെച്ച് സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കുക സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്ത പ്ലേറ്റിൽ ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു യോഗട്ടിൻ്റെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് കളയേണ്ട അത് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഇതിലത്തെ സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് മറക്കാതെ ചേർക്കണം എന്നാലേ പട്ടിസ്കിന് ആ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ടേസ്റ്റ് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ പീസസ് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇടുക അതിനുശേഷം അതും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാനാവുന്ന സമയത്ത് വേണം ഇടാൻ അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളിതിന് കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇടുക ഓയിൽ ചൂടാകുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്താൽ ബട്ടർ ചിക്കന് നല്ല ആ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു അതേ കറക്റ്റ് കളറ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ തന്നെ വേണം കാരണം ഏരു പാടില്ലല്ലോ ആ ഒരു കളറ് നമുക്ക് കിട്ടും അതൊരു ടിപ്പാണ് അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഓൾറെഡി വെന്ത ചിക്കൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലയും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി കസൂരി മേത്തി എടുക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ കയ്യിലെടുത്ത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ കറികളിലേക്ക് ഏത് കറിയാണെങ്കിലും കറികളിലേക്ക് ചേർക്കാൻ കസൂരി മേത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണങ്ങിയ ഉലുവയുടെ ഇലയാണ് അപ്പോൾ അതിന് നല്ല തന്നെ